motion was Christian. Uh, Wayne Tang John beat a record, isn't it, in the, in the dugout? Um, what did you make of the performance tonight? Obviously, a difficult first half, but then players showed their experience in the second half. Yeah, it was, uh, was very difficult the first half. And in, uh, in uh, the difficulties, we, we don't lose the mind. We didn't lose the mind. We stay into the match. Was uh, was terrible the goal uh, we consider because uh, uh, from uh, a corner they kick uh, quickly and we were not prepared and this is important lesson for the, for the future. But uh, in the second half uh, something changed and we we spoke a lot in, when we rest in the dressing room about the energy we need uh, in the second half and the way we have to press them and we have to control the game. In the first half we never use energy to press, uh, to create difficulties in, uh, and they control the game uh, very well. But in the second, uh, this aspect changed and we, we played a fantastic second half. Alors la question c'est tout d'abord félicitations, ça va être une forte émotion d'être sur le banc. Une première mi-temps difficile, mais vous avez réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps. Et la réponse est oui, la première mi-temps est très dure. C'est vrai qu'on que était dans les difficultés, mais on a quand même réussi à ne pas, pas perdre la tête, à rester quand même concentré. C'était dur de prendre ce but sur le corner qui a été joué rapidement, on n'était pas prêt. Donc c'est une leçon à, à, à tirer pour le futur. Mais dans la deuxième mi-temps, il y a vraiment quelque chose qui a changé. On a beaucoup parlé dans les vestiaires. Euh, on a parlé de l'énergie qui était nécessaire, le fait de devoir contrôler le match, de changer un peu la pression. Parce que pendant la première mi-temps, ils ont vraiment plus pressé, on n'allait pas les chercher, ils ont vraiment contrôlé la, la mi-temps, mais au final, on a vraiment réussi à inverser la tendance dans la deuxième, on a fait une formidable deuxième mi-temps. Christian, it looked to be a bad injury for his son in the first half. What happened exactly? Was he concussed? And have you had a chance to speak to Antonio? In this moment, we don't know, we have to wait a medical assessment, and we wait tomorrow. Sonny feel, feels better now. I, I check, uh, I, I saw him in, in the dressing room. So we celebrate uh, with the song <coughs> as well. And so we wait tomorrow. Uh, I have the possibility to talk with Antonio. And he was very tired <laughs> because leave uh, the game uh, into the crowd uh, is not normal and maybe he spent more energy into the crowd than the energy normally spent in, on the touchline. Just to confirm, we're not sure whether it is concussion or not. No, we're not sure. Tom? Was it a... Uh, Tom. Tom. Alors la, la question c'était, on a l'impression que c'était une, une forte blessure sur Son, est-ce qu'il y a une commotion et est-ce que vous avez pu parler avec Antonio et la réponse c'est je ne sais pas pour Son, il faut qu'on attende encore demain, il faut qu'on attende l'avis médical. Après il se sentait mieux, on je l'ai vu dans les vestiaires, il a pu fêter la victoire avec nous. Et en ce qui concerne Antonio, j'ai pu parler avec lui, c'est vrai qu'il était très fatigué, parce que c'est quand même inhabituel de vivre le match dans le public. Mais, euh, mais même s'il a dépensé beaucoup d'énergie, évidemment il était très content. Uh, Juste on Son, can you confirm it was a, the injury was to, to his cheek or his, his face or do we know? Yeah, it is his face. Uh, yes. Um, am I a bit uh, swollen? Yeah. And the other thing is just that Tottenham are making a habit, it seems, of, of comebacks and, and scoring late on in second halves. I mean, is there something that you think that the team have? Is it, is it fitness? Is it personality? What do you put it down to? Maybe it's all of, of this thing, all personality, uh, energy, and but we, we know very well and. In this type of stadium, this type of match, a uh, knockout match, uh, is not easy because the stadium was very hot in the first half. And sometimes it's normal also to give uh, a possibility to the opponent to play and to spend energy and you use uh, the energy you have in the second. And it could be also a strategy, but uh, we need to, to try to play all 19 minutes in the same level. Alors, la première question c'était est-ce qu'on peut confirmer si c'était un problème à la joue, au visage pour Son et, et la réponse c'était je crois qu'il a un œil un peu gonflé 
Et, euh, et la deuxième question, on peut dire que c'est une habitude pour, euh, pour Tottenham de marquer à la fin, de revenir toujours, d'être mené au départ. Alors, est-ce que c'est un problème de physique, de personnalité Et la réponse, c'est un petit peu de tout. Euh, L'énergie, la personnalité, on sait qu'ici, ce n'était pas facile aussi un match comme ça, qui était un peu euh, presque un match éliminatoire, à élimination directe, dans un stade qui n'est pas facile non plus. Le, la première mi-temps, le stade était vraiment très chaud. Euh, on a donné la possibilité à l'adversaire de, de, de maintenir un peu plus le contrôle en première mi-temps et d'utiliser nous notre énergie en deuxième mi-temps. Ça pourrait être une stratégie aussi, mais c'est sûr qu'il faut qu'on travaille et qu'on essaie vraiment d'avoir de, de, le même niveau pendant les 90 minutes du match. Ok, final question, s'il vous plaît. Bonsoir, coach. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire si le plan était de gagner à tout prix, puisque vous avez marqué avec un but dans les toutes dernières secondes, ou si le, le match nul vous convenait Est-ce que vous avez demandé à vos joueurs de de sécuriser ce, ce point du nul euh, ou pas du tout. So was the plan to to absolutely win the game as you scored uh, in the very end in the injury time or uh, were you already satisfied with the draw and do you think it was more, more important to secure the the point of the draw? No, we we tried to counter attack and to play to create chances in all the second half. Uh, we cannot uh, be happy if we draw this game because uh, uh, it's very important to arrive first in the group stage and we push to, to try to win like uh, always. Alors, euh, non, comme d'habitude, on a vraiment essayé de, de créer des, des occasions tout au long de la deuxième mi-temps. On ne pouvait pas être satisfait d'un match nul, puisque c'était très important aussi d'arriver premier, premier du groupe. Donc, on a vraiment essayé de, de tout faire et de pousser au maximum pour l'emporter. Okay, thank you very much. Thank you.